Masenello è pazzo, Masenello è uscito pazzo padrone, Masenello è re di Napoli. Quante volte l'avete sentito dire in vita vostra? Eh, o quante volte avete sentito nominare Masaniello senza sapere la storia di Masaniello? È tutto triste e diventerà tristissimo alla fine di questo video, sarà un pugno nello stomaco quello che vi racconto. Masaniello, eh, sì, il vero nome di Masaniello è Tommaso Agnello D'Amalfi. Lui non era D'Amalfi, il padre era D'Amalfi. Figlio di un, un povero pescatore eh, e di una, di una donna che fa dei pulizioni e così nelle case degli altri per tentare di, di racimolare quei quattro soldi per fare mangiare i figli questa è la situazione di Masaniello a un certo punto Masaniello cresce, 14 anni, 15 anni, incomincia a fare il contrabbando. Perché fa il contrabbando? Perché la Spagna sta mettendo troppe tasse, mette tasse su tutti, mette tasse sui pesci, i pesci che suo padre vende, e lui così per non pagare le tasse cosa fa? Prende questi pesci, li, li mette dove li mette e li va a portare ai nobili, fra di cui i nobili Maddaloni, i duca di Maddaloni, non dimenticate questa, questo, questo nome, duca di Maddaloni. Viene pizzicato e preso più volte, e vabbè si fa un po' di galera. A un certo punto si sposa con Bernardo. Bernardina. Bernardina a 16 anni è piccolina, carina, graziosa, molto fine, molto delicata, eccetera, eccetera. Lui la sposa, vuole fare famiglia, ma non, non riesce a sbarcare il lunario, viene pizzicato ancora. A un certo punto chiede alla moglie di fare un po' di contrabbando anche lei. Lei lo incomincia a fare, è maldestra, non riesce a farla, si fa, pizzic si fa prendere subito, ha una calza piena di farina. E questa qua viene presa, questa Bernardina viene presa buttata in prigione. Gli dicono, guarda che è gravissima la colpa di Bernardina, se non paghi un tot perché questi gabellieri erano un po' anche, come dire, vendicativi, se non paghi con un bel po' di soldi, te la, te la teniamo qua per anni e anni. Lui comincia a fare mh, furti, a fare contrabbandi, a fare quello che deve fare per trovare questi soldi, ne trova una parte, però alla fine il colpo grosso non gli riesce e viene preso. Viene preso e buttato in prigione. A questo punto l'odio per, per gli spagnoli, per i gabellieri è altissimo. Qui conosce, e qua mi devo fermare un attimo, conosce Marco Vitale, che è un giovane avvocato, che gli dice, senti, ti devo far parlare con Giulio Genoino. Giulio Genoino era un intellettuale che era, ehm, era contro la classe dirigente, era contro i nobili, era sempre stato a favore eh, dei, della classe più, più popolare, però lui era un intellettuale, era uno di quelli che fa, fa la grande teoria, la grande intellettualità, però gli serviva la mano d'opera. Masaniello può essere una buona mano d'opera. Masaniello incomincia a avere le sue squadre, con cui incomincia a pizzicare il vicerre, incomincia a pizzicare, a lamentarsi con i gabellieri, incomincia a essere un po' il capo, capo ne, un po' il capo, il capetto del rione, eccetera, eccetera, però ancora non è Masaniello, chiaramente. Quando diventa Masaniello? Il, il re di Spagna cambia il vicerre, ha problemi ovunque, ha problemi ovunque, ha problemi di guerra con l'Olanda, con l'Inghilterra, con la Francia, ha problemi perché Messina, Palermo, Siracusa, Agrigento si stanno ribellando, ha problemi ovunque e quindi servono un vicerre in gamba, prende questo vicerre e ne mette uno meno in gamba a Napoli e dovrebbe essere Darcos. Darcos come prima cosa dice, eh ma ci servono soldi, a me da Madrid vogliono soldi, mettiamo la tassa sulla frutta. La frutta era l'alimento di sostentamento di tutte le famiglie, non c'era niente, non avevano niente, c'era tanta frutta e così mangiavano frutta, quindi mettere la tassa sulla frutta significava davvero mettere in ginocchio la povera gente. Incominciano, si incomincia a esserci, non dico le rivolte, ma qualche lamentela a destra, qualche lamentela a sinistra, fin quando c'è una lamentela guidata dal cognato di Masaniello. Questi tutti insieme, 20-30 fruttivendoli, vanno verso la, il palazzo del vicerre, vengono fermati dai gabellieri. Che state facendo? Dove state andando? Il cognato incomincia a, a, a diventare veramente esagitato. Quelli tentano di bloccarli, non vogliono un'altra rivolta. Napoli è una città troppo grande. Chiamano un certo Andrea Maclerio, che era il rappresentante dei, dei fruttivendoli, il rappresentante dei, dei commercianti, il rappresentante del popolo in teoria. Questo Andrea Maclerio, probabilmente corrotto o altro, dà ragione ai gabellieri. Al cognato di Masaniello questa cosa non gli va, gli arriva il sangue agli occhi e incomincia a litigare con questo Andrea Maniero. Questo Andrea Maniero esce fuori il pugnale e lo uccide. Da qui nasce una rivolta, perché ovviamente vanno a dire a Masaniello hanno ucciso tuo cognato, hanno ucciso tuo cognato, lui e il fratello e gli altri della sua squadra vanno verso il, sono molti adesso, verso il palazzo del vicerre, il vicerre capisce la parata e scappa, scappa, si nasconde. Masaniello prende, senza, senza che ci avesse mai pensato veramente, prende il controllo di Napoli. 
talmente prende il controllo di Napoli che dopo una settimana arrivano le, le navi di Andrea Doria da, da Genova per sedare la rivolta, capiscono che questa rivolta ormai è, troppo, è andata troppo in là, chiedono a Masaniello, a Masaniello proprio a lui, chiedono se può per favore dargli un po' di pane e lui dice va bene ma dovete stare a un miglio, a due miglia dalla costa, cioè davvero il re di Napoli in quel momento, Masaniello in quel momento è il re di Napoli e continua a vestirsi così come era vestito all'inizio di questa rivolta, con i pantaloni bianchi e una camicia bianca, così si vestivano i pescatori all'epoca, quindi niente di più, niente di meno, però dove sta lui che è una piccola piazzetta, diventa addirittura fanno un, una specie di... Mh, mettono una specie di palco dove lui può dare gli ordini e eh, diventa il centro davvero di Napoli tutti a parlare di Masaniello qualsiasi cosa dice Masaniello loro gliela fanno passare vi ricordate che io avevo parlato di eh, Giulio Genoino che era l'illuminista il, quello che eh, l'intellettuale verso il popolo ovviamente incomincia a servirsi di Masaniello e dice senti Masaniello guarda che il re 200 anni fa ci aveva dato una bolla era la bolla del privilegio e in base a quella bolla del privilegio il popolo dovrebbe avere gli stessi, gli stessi rappresentanti dei nobili facciamocela ridare facciamocela ridare perché quello è del popolo e lui Masanello ovviamente subito parte, parte in resta dice la voglio assolutamente solo che lo incominciano a prendere in giro gli danno una bolla un'altra bolla falsa un'altra bolla falsa ma il genuino che non è stupido è uomo di lettere le vede tutte fino a quando il duca di Maddaloni gliene dà una talmente falsa che a lui gli girano proprio, gli girano proprio, tenta di prendere il duca, il duca scappa ma lui ormai vuole sangue, prendono il fratello del, del Maddaloni e lo decapitano. Questo per farvi capire quanto agli ordini di tutti gli ordini di Masanello, lui dice andate a prendere il suo fratello, prendono il fratello e lo decapitano. Questa è l'atmosfera un po' che c'era. I nobili allora cosa dicono? Vabbè diamogliela sta bolla e buonanotte, questa bolla gli danno la bolla originale che era nell'archivio di Stato e Genoino è ben contento, però Masaniello incomincia a mettere leggi strane. Dopo si dirà che lui voleva fare un ponte con la Spagna, voleva aprire ancora di più il Golfo di Napoli, si diranno tante cose ovviamente, però chissà come, un po' gli gira la testa con il potere a Masaniello. I nobili se ne accorgono e non sono stupidi, dicono tiriamocelo a noi. Tiriamocela a noi e lo incominciano a trattare come lo chiamano vostra signoria illustrissima. E lui un po' si monta la testa, non si veste più di bianco, ma si veste diversamente, si veste un po' più ricercato. Lo invitano a pranzo dei nobili e la leggenda vuole che gli diano la reserpina. La reserpina è una droga. Eh, dopo, in base a questa droga, ti fa impazzire il cervello. E in effetti lui incomincia a fare cose un po' da pazzi, talmente cose un po' strane, strambe, che il popolo lo molla. Molla Masaniello e sapete cosa sono, come sono questi venti? Il vento gira contrario e incominciano a dire Eh ma lui è, chi è? Un signor nessuno? Perché vuole comandare tutti? Di qua, di là? Insomma lo eliminano Fin quando vanno sotto casa sua, lui, famo, questa è una scena famosa Si affaccia al balcone del terzo piano, o secondo piano e dice Oh ma ve lo ricordate come eravate prima della mia rivolta? Cioè avevate le pezze, adesso potete mangiare, vi sto dando la frutta, vi, sto, vi ho aperto tutti i magazzini, eccetera, eccetera. E un po' lo lasciano stare, però ai nobili questo non basta. Lui comunque continua, si vede, viene completamente esautorato da tutte le sue autorità e viene un po' messo da parte. Lui capisce che il suo tempo sta finendo, ma qua stiamo parlando di due settimane, tre settimane, e dice che dall'arcivescovo almeno un favore, se può eh, assistere come capo, come rappresentante, alla cavalcata della Madonna del Carmine. Dice va bene, va bene, va bene, si dice che Genoino, che era l'intellettuale, ormai lo vuole fare fuori, cosa fa Genoino? Ne mette, prepara due, tre, quattro, cinque capi che dice che se succede qualcosa di strano prendetelo e levatelo di mezzo. E così succede perché lui durante la cavalcata si incomincia a spogliare, a caldo, sta male, eccetera, eccetera, si incomincia a spogliare. Allora cosa fanno questi qua galantuomini 5-6? Lo prendono a braccetto e dicono dai Masenello stai male, dai ti facciamo riposare un po', lo mettono in una cella, lo fanno appoggiare, lui si siede in quella cella, in quella cella, scusate, arrivano questi qua, prendono i fucili, pam 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 pam, e gli ognuno di loro gli, sp gli spara un colpo, quindi ormai è finito, è tanto per, perché comunque siamo sempre eh, in quel periodo là, in quella gente là, gli tagliano la testa, e finisce Masaniello, questa è la storia di Masaniello, però che succede? Già dal giorno dopo il vice re incomincia a mettere di nuovo le gabelle sulla frutta e quindi il popolo incomincia a lamentarsi di nuovo. Appena dopo 3-4 giorni tutti a chiedersi dov'è Masaniello, dov'è Masaniello, c'è questa 
questa sorta di commozione popolare che arriva fino al vescovo, il vescovo decide, sei, dice ragazzi mettetegli di nuovo la testa, ricucitegli la testa, mettetelo in una bara e, facciamolo, e fatelo venire qua alla chiesa, gli diamo una sepoltura da cristiano. Nel percorso, loro così fanno, nel percorso c'è tutta la gente che incomincia a seguirlo. E gli dicono, sì, ma scusate, non mandiamolo subito in chiesa, facciamolo, facciamolo un po' girare a Napoli, è giusto, perché comunque sia, la gente lo vuole salutare. Questo corteo dura fino a tardi, a un certo punto succede una cosa stranissima, tutti incominciano a mettere fuori dei lenzuoli bianchi e dei lumini. Quindi c'è tutta questa Napoli illuminata al passaggio di Masaniello e tutti che si inginocchiano quando passa Masaniello. Addirittura per cento anni nel Rosario alcune pie donne napoletane mettevano San Masaniello per dire di come ormai era trattato Masaniello. Questa è davvero, davvero la fine di Masaniello, dopo la sua tomba verrà scoperchiata perché il, le autorità non lo vogliono avere qua, non la vogliono avere fra i piedi e quindi non se lo tengono neanche nella tomba. Questo è un altro discorso. Comunque qua viene e finisce la storia di quest'uomo che era un signor nessuno, è stato un re per due settimane e l'hanno ributtato giù immediatamente a essere un signor nessuno. La storia più brutta però finisce con la moglie Bernardina. Allora le sorelle scappano a Gaeta e là vengono trovate uccise, non si sa se uccise per via del governo o per altri motivi. Bernardina non ha più nessuno, si deve prostituire, incomincia a prostituirsi di questa ragazza di 17 anni e gli spagnoli, un vicolo, un brutto vicolo di Napoli, gli spagnoli che vanno là, siccome lei era la moglie di, la moglie di Masaniello, non solo la, la violentano, non la pagano, gli rubano i soldi, la picchiano sempre e morirà così di stenti, morirà in questa maniera così squallida e brutta, Bernardina che non c'entrava niente, però era proprio, siccome era la nemica degli spagnoli, Masaniello era la nemica degli spagnoli, gliela fanno pagare a lei, eh, facendola prostituire, violentandola e tutto. Brutta storia, però questa è la storia di Masaniello. Ragazzi, se vi piace o non questa storia, nel senso se vi piace la storia, ovviamente è brutta, è debole, fa male, però se vi piace la storia e vi piace sapere tante cose accadute, anche piccole leggende o grandi leggende o cose che non vi ha raccontato mai nessuno, iscrivetevi a questo canale. Ciao ragazzi, ciao ciao!